நேதாஜி என்று இந்திய மக்களால் அழைக்கப்படும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜனவரி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தில் பிறந்தார் அக்காலத்தில் நாட்டு சூழ்நிலை பற்றி அடிக்கடி வீட்டில் விவாதங்களில் ஈடுபட சுபாஷை பார்த்த அவரது தந்தையார் இவரை அரசியலில் ஈடுபடுத்த விரும்பாது லண்டனில் ஐசிஎஸ் தேர்வுக்கு படிப்பதற்காக அனுப்பி வைத்தார் தன் படிப்பை தொடர்ந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் லண்டனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடந்த இந்திய மக்கள் சேவை படிப்புக்கான இந்திய குடிமை பணி எனப்படும் ஐசிஎஸ் தேர்வு நுழைவுத் தேர்வில் பங்கேற்றார் அவர் இந்தியாவிலேயே நான்காவதாக தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் ஆனால் தன் நாட்டை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் ஆங்கிலேயனிடம் வேலை செய்யக்கூடாது என கருதி தான் முயற்சியுடன் படித்து பெற்ற தனது பதவியை லண்டனிலேயே ராஜினாமா செய்துவிட்டார் இவர் தன்னுடைய ஐசிஎஸ் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இந்திய விடுதலைக்காக போராட்டத்தை துவங்கிய வீரர் வழக்கறிஞர் சி ஆர் தாஸ் தன் தொழிலை விட்டுவிட்டு ஒத்துழையாமை இயக்கத்திற்கு தலைமை தாங்கி தேச பணியில் ஆற்றிக் கொண்டிருந்தார் சுபாஷ் கடிதம் மூலம் சி ஆர் தாஸிடம் தான் தாய்நாடு திரும்பியதும் இந்திய சுதந்திர போரில் பங்கேற்க ஆலோசனை கேட்டிருந்தார் அதை ஏற்று சுபாஷ் சந்திர போஸ் வருவதாயிருந்தால் தான் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் பதவி துறந்ததை பாராட்டியும் சி ஆர் தாசும் மறுகடிதம் அனுப்பியிருந்தார் இந்த காலகட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியா திரும்பியிருந்த காந்தியும் இந்திய அரசியலில் ஈடுபட்டார் இந்திய மக்களும் காங்கிரசின் தலைமையின் கீழ் சுதந்திர எழுச்சி பெற்றிருந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மும்பை துறைமுகத்தில் வந்திறங்கிய சுபாஷ் சந்திர போஸ் மும்பையில் அப்போது தங்கியிருந்த காந்தியையும் சந்தித்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் கலந்து ஆலோசித்தார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சி ஆர் தாஸின் கீழ் தொண்டாற்றவே விரும்பினார் போஸை ஏற்றுக்கொண்டு சி ஆர் தாசும் அவரின் திறமையை நன்கு அறிந்ததுடன் திறமை மிக்க அவரது குடும்ப பின்னணியையும் அறிந்திருந்தார் இதனால் சி ஆர் தாஸ் தான் நிறுவிய தேசிய கல்லூரியின் தலைவராக இருபத்தைந்து வயதே ஆன போஸை நியமித்தார் லண்டனில் கேம்பிரிட்ஜில் படிக்கும் போது மேல்நாட்டு விடுதலை போர் வரலாற்றுகளையும் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சிகளையும் நன்கு அறிந்து கற்றிருந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் தன் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு விடுதலை உணர்ச்சி பொங்கும் வண்ணம் சொற்பொழிவு ஆற்றியதுடன் பாடமும் கற்பித்தார் இந்தியாவை அடிமைப்படுத்த நினைத்த வெள்ளையர்களை அடித்து விரட்ட வேண்டும் என்ற முழக்கத்தை வித்திட்டார் சுதந்திர போராட்டத்தில் பல தடைகளை கடந்தும் சிறைவாசமும் அனுபவித்தார் நேதாஜி தாசும் காந்தியும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக காந்தியின் வழிமுறைகளை தாஸ் கண்டித்தார் காங்கிரசில் இருந்தபடி சுயாட்சி கட்சி என்ற அமைப்பை தாஸ் தொடங்கினார் காந்திக்கு பதிலடி தர சுயராஜ்யா என்னும் பத்திரிகையை ஆரம்பித்து ஆசிரியர் பொறுப்பை சுபாஷ் சந்திர போஸிடம் ஒப்படைத்தார் ஜாலின் வாலாபாத் படுகொலையை தலைமையேற்று நடத்திய ஜெனரல் டயரை சுட்டுக்கொன்றார் உத்தம் சிங் அதனை கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டார் காந்தி ஆனால் உத்தம் சிங்கை பாராட்டி கடிதம் அனுப்பினார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் காந்திக்கும் போஸுக்கும் இடையிலான உரசலை இந்த சம்பவம் அதிகரித்தது ஆனால் காந்தியோ அகிம்சை வழியே சிறந்தது என்று முழக்கமிட காங்கிரஸ் தலைவராக நேதாஜியே தேர்வு செய்யப்பட்டார் அதனால் காந்தி காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேறினார் மற்ற சிலர் நேதாஜிக்கு காங்கிரசில் ஒத்துழைப்பு தராததால் நேதாஜியும் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியேறி பார்வர்ட் பிளாக் என்ற இயக்கத்தை உருவாக்கினார் அதில் முதலில் சேர்ந்தவர் தமிழக எம்பியாக இருந்த முத்துராமலிங்கத்தேவர் அவர்கள் இரண்டாம் உலக போர் நடைபெற்ற போது ஜெர்மனி இத்தாலியின் உதவி கிடைக்காது என தெரிந்த பின் ஜப்பான் செல்ல முடிவு செய்தார் போர்க்களத்தில் நீர்மூழ்கி கப்பல் மூலம் ஜப்பான் சென்று இராணுவ ஜெனரல் டோஜோவை சந்தித்து உதவி கேட்டார் உதவிகள் தயாரானது பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக நேதாஜியால் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படாமல் இருந்த இந்திய தேசிய இராணுவத்தை ஜப்பான் நட்புடன் வெளிநாடுகளில் போர்க்கைதிகளாக இருந்த நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்களை ஒன்று திரட்டி இந்திய தேசிய இராணுவத்தை மீள் உருவாக்கம் செய்து அதன் தலைவரானார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சுதந்திரத்திற்கு போராடி நாட்டிற்காக உயிர் தர இளைஞர்கள் வேண்டுமென ஆட்கள் திரட்டி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது இந்தியாவில் அனைவரும் காந்தியின் அகிம்சை வழி போராட்டத்தில் விரும்பி சென்றமையால் இராணுவத்திற்கு சிலரே செல்ல நேர்ந்தது அது மட்டுமில்லாமல் இந்தியாவை ஆட்சி செய்த ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வீரத்துடன் போராட துவங்க கைதிகளாக இருந்த வீரர்கள் உடல் சோர்வுடனும் இராணுவ திறமைகளுடன் போராட வலுவில்லாமலும் இருந்தனர் அப்போதுதான் பசும்பன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் அவர்கள் 
தென்தமிழகத்தில் உள்ள ஐயாயிரம் வீரமிக்க இளைஞர் பட்டாளத்தை நேதாஜி உருவாக்கிய இராணுவத்திற்காக அனுப்பி வைத்தார் இதுவே இந்திய தேசிய இராணுவம் உருவாக காரணம் அத்தருணத்தில் ஜப்பான் தாக்குதலுக்குள்ளாக்கப்பட்டதால் தொடர்ந்து ஜப்பானால் நேதாஜிக்கு உதவ முடியவில்லை இதைத் தொடர்ந்து பல சிக்கல்கள் கடந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினெட்டு அன்று தைவான் நாட்டில் ஒரு விமான விபத்தில் நேதாஜி இறந்துவிட்டதாக தகவல்கள் பரவியது அதைத் தொடர்ந்தும் அவர் எங்கு இருக்கிறார் உயிருடன் இருக்கிறாரா இல்லையா என்ற கேள்விகளுக்கு விடை தெரியாமல் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுகளில் உருசியாவிற்கு சென்று இறந்துவிட்டதாகவும் ஒரு துறவியின் வடிவில் வட இந்தியாவில் மறைமுகமாக வாழ்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் இறந்துவிட்டதாகவும் பல கருத்துக்கள் உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஆகஸ்ட் பதினாலு முதல் செப்டம்பர் இருபது வரை எந்த விமான விபத்தும் தைவானில் ஏற்படவில்லை என அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்திருப்பது சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவ்வாண்டு இறக்கவில்லை என்ற வாதத்திற்கு வலுவூட்டியுள்ளது உத்தராமலிங்க தேவர் அவர்களும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் உயிருடன் தான் இருக்கிறார் என்று சூளுரைத்தார் ஆதரவு கொடுத்தால் அவரை அனைவரின் கண்முன் நிறுத்துவதாக சொன்னார் அப்போது பிரதமராக இருந்த நேருவின் இந்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்டு நேதாஜி மறைவு பற்றி விசாரித்த முகர்ஜி கமிஷனில் நேதாஜி இறந்துவிட்டதாக அறிக்கை கொடுக்க விசாரணை ஆணைய அதிகாரிகள் நேருவால் வற்புறுத்தப்படுவதாக சுபாஷ் சந்திர போஸின் தம்பி குற்றம் சாட்டினார் நேதாஜி அந்த விமான விபத்தில் இறந்துவிட்டதாக அந்த ஆணையம் தெரிவித்தது பின்பு நேருவின் மறைவிற்கு பிறகு இந்திரா காந்தி அரசு ஒரு விசாரணை கமிஷன் அமைத்தது அந்த கமிஷனிடத்தில் நேதாஜியின் உதவியாளராக இருந்த உஸ்மான் படேல் அதிர்ச்சியான தகவல் ஒன்றை சொன்னார் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கும் பொழுது வெள்ளையர்கள் நேதாஜி உயிருடன் இருந்தால் எங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என பிரமாண பத்திரத்தில் கையெழுத்திட சொல்லி நேருவும் காந்தியிடமும் கேட்டு அவர்களும் கையெழுத்திட்டு கொடுத்தனர் என மௌலானா ஆசாத் சொன்னதாக உஸ்மான் படேல் தெரிவித்தார் நேதாஜி இந்தியாவிற்கு வந்தால் நேரு தான் பிரதமராக முடியாது என்று நேதாஜியை வெள்ளையர்களிடம் காட்டி கொடுத்ததாகவும் நேதாஜி உதவியாளர் வாக்குமூலம் கொடுத்தார் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் உள்ள சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்ததை இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்துள்ளார் ஆனால் இதை மறைப்பதற்காகவே ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் பதவி கொடுக்கப்பட்டதாக கோட்சே விசாரணை கமிஷனில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து நேதாஜி பற்றிய பல உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டது எந்த கட்சி இந்தியாவில் ஆட்சி செய்தாலும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரஷ்ய சிறையில் தூக்கிலப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் என்ற உண்மையை மக்களிடமிருந்து மறைத்து கொண்டேதான் இருக்கிறது என்பதே உண்மை